வணக்கம் வாழ்த்துக்கள் நான் உங்கள் பாகியநாதன் வேதியில் புரிந்து படிப்பவர்களுக்கு வேப்பங்காய் வேர்பலா புரியாமல் படிப்பவர்களுக்கு வேப்பங்காய் கெமிஸ்ட்ரி தேர்வு நாளன்று மாணவர்களுக்கு தேர்வு பயம் பெற்றோர்களுக்கு தேர்வு ஜுரம் வந்து விடுகிறது இதுக்கெல்லாம் காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி ஜாலியாக படிக்கணும் ஈஸியாக ஜெயிக்கணுன்றது தெரிஞ்சிக்காத இருக்கிறது தான் அப்போது கெமிஸ்ட்ரியை இன்ட்ரெஸ்டிங்காக படிக்கிறதுக்கு நான் ஏற்கனவே முந்தைய வீடியோவில் சொன்னாப்பில் படிப்பு உத்திகளை பயன்படுத்தி படிக்கணும் படிக்கணும் காரணமாக கேட்டையான் அப்படின்னா அது ஒரு பாசிட்டிவ் ஆகும் நேரயணி இப்போ இந்த எழுத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெல்லிங் இதில் வர்ற டீயை ப்ளஸ்ஸான்னு ஆபம் வச்சுக்கணும் ப்ளஸ்ஸான் ஆபம் வச்சுக்கணும் அப்போ கேட்டையான்னா பாசிட்டிவ் ஆகும் இதுக்கு ஆப்போசிட்டு ஆனையான் ஆனையான் ஆ அனியான் ஏ என்ஐ ஓ ஆனையான்னா நெகட்டிவ் ஆகும் இது ஒன்று ஃபிக்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அடுத்த இது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இப்போ அடுத்ததாக மாணவர்களிடம் ஒரு அணுவில் உள்ள துகள்கள் என்னென்னன்னு கேட்பாங்க குட்டி பிள்ளைங்கள்லாம் என்ன செய்யலாம் பெண் இதை ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இதில் பெண் என்ன பி ஃபார் ப்ரோட்டான் இ ஃபார் எலக்ட்ரான் என் ஃபார் நியூட்ரான் இந்த பெண்ணை ஞாபகம் வச்சிங்கன்னா அணு அணுவில் உள்ள துகள்கள் வட்டார சப்பட்டாமை பார்ட்டிகள்னு கேட்டிங்கன்னா கடகடான ப்ரோட்டான் எலக்ட்ரான் நியூட்ரான்னு சொல்லி அடுத்தது பெரும்பாலும் இந்த டைல்யூட் ஆசிட் தயாரிக்கும் பொழுது ஆசிடை எடுத்து தண்ணியில் ஊற்றணுமா தண்ணியில் ஆசிடை ஊற்றணுமாங்கிறது பெரிய கன்ஃபியூஷனாக இருக்கும் அந்த நேரத்தில் ஆல் இஸ் வெல் இதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஆல் இஸ் வெல் வென் ஆசிட் இஸ் ஆடட் டு வாட்டர் இந்த ஏ வந்து ஆசிடு இந்த டபிள்யூ வந்து வாட்டர் ஸோ வென் ஆசிட் இஸ் ஆடட் டு வாட்டர் ஆல் இஸ் வெல் இதுவே வந்து மாற்றி வாட்டரை எடுத்து ஆசிடை ஊற்றுனா மூஞ்சி மூஞ்சியில் தெரிஞ்சு ஆக்சிடென்ட் அப்போ என்னது வென் வாட்டர் இஸ் ஆடட் டு ஆசிட் வாட் அன் ஆக்சிடென்ட் வாட்டர் இஸ் ஆடட் டு ஆசிட் வாட்டர் வாட் அன் ஆக்சிடென்ட் இதை நினைவில் வச்சிங்கன்னா நம்ம டைல்யூட் ஆசிட் தயாரிக்கும் பொழுது மிக பாதுகாப்பாக ஆசிடை எடுத்து வாட்டரில் ஊற்றணும்னு தெரிஞ்சு அடுத்ததாக இந்த டெஸ்ட் ஃபார் ஆசிட் ஆசிட பரிசோதனை பண்ணுவதற்கான சோதனைகளை மூன்று சொல்லுன்னு டுவெல்த்தில் கூட கேட்குறாங்க டென்த்தில் கேட்குறாங்க ஸோ இதுக்கு இந்த வார்த்தையை ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இந்த வேர்டை ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இது ஒரு ஃபன்னியான வேர்டுன்றதால பிள்ளைங்களுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் படிக்கிறதுக்கு இந்த பி வந்து ப்ளூ டேர்ன்ஸ் ஆர் ரெட்டு ஆசிட் இப்போ வென் ப்ளூ லிட்மஸ் டேர்ன் டு ரெட் இட் இஸ் அன் ஆசிட் அடுத்தது ஆசிடு பேஸ் பற்றி ஒரு லேட்டஸ்ட் டெஃபினேஷன் கேட்பாங்க அந்த டெஃபினேஷன் என்னென்னா ஆசிட் அப்படின்னா அக்செப்டார் ஆஃப் எலக்ட்ரான் பேர் ஆசிடு அக்செப்டார் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ரைமிங்காக வரும் ஆசிட் அக்செப்டார் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக அதை மாற்றி சொன்னால் பேஸ் இப்போ பேஸ் என்றது எலக்ட்ரான் பேர் டோனா அடுத்தது எலக்ட்ரோலைட்டுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுன்னு கேட்பாங்க சிம்பிளாக நம்ம ஏபிஎஸ் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் ஏபிஎஸ்னா எல்லா ஆசிடும் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் எலக்ட்ரோலைட் எல்லா பேஸும் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் எலக்ட்ரோலைட் சால்ட் ஏ ஃபார் ஆசிட் பி ஃபார் பேஸ் எஸ் ஃபார் சால்ட் ஸோ சிம்பிளாக ஏபிஎஸ் இஸ் த எக்ஸாம்பிள் ஃபார் Electrolyte. Acid, all acids, all bases, all salts are example for electrolyte. Aduthada, the bonding, nenevula vachikarathukku, single bond, multiple bond, uh, double bond, triple bond, it's all over. It's nenevula vachikarathukku, yes, 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 triple S. I'm padikira kalathile, I'm going to get a little bit of a last year, I'm going to get a little bit of a last year. single bond first s yes stands for single bond second s yes stands for saturation third s yes vandu substitution 
எல்லா சிங்கிள் பாண்டட் காம்பவுண்ட்லேயும் சப்ஸ்டிடியூஷன் ரியாக்ஷன்ஸ் தான் நடக்கும் சிங்கிள் பாண்டட் காம்பவுண்ட்ஸ் எல்லாம் சேச்சுரேட்டட் காம்பவுண்ட்ஸ் இதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இப்போ இதுக்கு அடுத்ததாக இதனுடைய ஆப்போசிட்ஸ் டபுள் பாண்டட் காம்பவுண்ட் ட்ரிபிள் பாண்டட் காம்பவுண்ட் மல்டிபிள் பாண்டட் காம்பவுண்ட் இதுக்கு சிங்கிள் பாண்டு மல்டிபிள் பாண்ட் அப்போ மல்டிபிள் பாண்ட்ஸ் வந்து சேச்சுரேட்டடுக்கு ஆப்போசிட் அன்சேச்சுரேட்டட் அடுத்தது சப்ஸ்டியூஷனுக்கு ஆப்போசிட் அடிஷன் ஸோ எல்லா மல்டிபிள் பாண்டட் காம்பவுண்ட்ஸ்லேயும் அன்சேச்சுரேஷன் இருக்கும் அடிஷன் ரியாக்ஷன்ஸ் நடக்கும் அப்படின்றது நினைவில் வச்சுக்கலாம் அந்த ட்ரிபிளேஸ் ஞாபகம் இருந்ததுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அடுத்ததையும் திருப்பி சொல்லிடலாம் இப்போ அந்த அடுத்ததாக இப்போ இந்த ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரியில் வழக்கமாக பசங்க கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கிறது என்னன்னு சொன்னால் வாட் இஸ் த கண்டிஷன் ஃபார் ஐடியல் பிஹேவியர் ஐடியல் கேஸ் கண்டிஷன் இப்படி கேட்பாங்க இதுக்கு ரொம்ப எளிமையாக நாம் என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கிறோம் அப்படின்னா ஃப்ளைட் ஃப்ளைட்ன்ற வேர்டை ஞாபகம் வச்சு ஐடியல் கேஸ் இதில் வர்ற ஐயூஜியும் ஐடியல் கேஸ் ஐடியல் கேஸ் கண்டிஷனுக்கான நிபந்தனை என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா லோ ப்ரெஷர் ப்ரெஷர் லோவாக இருக்கணும் டெம்பரேச்சர் ஹையாக இருக்கணும் ஹை டெம்பரேச்சர் லோ ப்ரெஷர் திஸ் ஆர் த எசென்ஷியல் கண்டிஷன்ஸ் ஃபார் ஐடியால் ஐடியல் பிஹேவியர் இப்போ இப்போ ஐடியாலிட்டியிலேருந்து டிவிஎட் எப்போ ஆகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா அப்படியே இதை மாற்றி சொல்லணும் ஹை ப்ரெஷர் லோ டெம்பரேச்சரில் எல்லா கேஸ் மாலிக்கூல்ஸும் ஐடியாலிட்டியிலேருந்து டிவியேட் ஆகுது அப்படின்னா அப்போ இந்த ஃப்ளைட்டை ஞாபகம் வச்சிங்கன்னா நம்ம வந்து வாட் இஸ் த கண்டிஷன் ஃபார் ஐடியல் கேஸ் வாட் இஸ் த டிவியேஷன் வென் த ஐடியல் கேஸ் டிவியேட் ஃப்ரம் டிவியேட் ஃப்ரம் ஐடியல் பிஹேவியர்ன்றது ஈஸியாக சொல்லுங்கள் அடுத்ததாக வைட்டமின்ஸ் வழக்கமாக வைட்டமின்ஸுக்கு வந்து வைட்டமின் ஏ வைட்டமின் பி வைட்டமின் சி வைட்டமின் டி வைட்டமின் இ வைட்டமின் கே இப்படி தான் இருக்கும் பேர் இந்த வைட்டமின்ஸில் ரெண்டு வகையான வைட்டமின்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து வாட்டர் சாலிபிள் வைட்டமின் இன்னொன்று வந்து ஃபேட் சாலிபிள் வைட்டமின்ஸ் வாட்டர் சாலிபிள் வைட்டமின்ஸை ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு நிறைய பசங்க அதுக்கும் போய் ரொம்ப திணறி நிற்பாங்க இது வழக்கமாக நிறைய கட்சிகள் இந்த பேரில் இருக்குது ஏடிஎம்கே டிஎம்கே விடிஎம்கேம் இது போல் அந்த ரைமிங்கில் ஏடிஇகேன்னு சொன்னால் வாட்டர் சாலிபிள் இது ஃபேட் சாலிபிள் சாரி ஏடிஇகேனா வா ஃபேட் சாலிபிள் இதில் விடுபட்ட எழுத்துக்கள் ரெண்டே ரெண்டு தான் பியும் சியும் அது பிசி வந்து வாட்டர் சாலிபிள் வாட்டர் சாலிபிள் வைட்டமின்ஸ் வந்து பிசி ஃபேட் சாலிபிள் வைட்டமின்ஸ் வந்து ஏடிஇகே இதே வைட்டமினில் வந்து இந்த டிசீஸ் கேட்குறாங்க வைட்டமின் இப்போது ஸ்கர்வி டிசீஸ் எப்படி வருது அப்படி எதனால் வருதுன்னு கேட்டிங்கன்னா அதிலே சி இருக்குது அந்த சி இருக்கிறதால அது வந்து வைட்டமின் சி டெஃபிஷியன்சியால் வர்ற டிசீஸ் தான் ஸ்கர்வி அதே போல் வைட்டமின் டி டிஃபிஷியன்சியால் வர்றது ரிக்கெட்ஸ் இதிலே வந்து டி அந்த ரை வேர்டு ஸ்பெல் வருது அதனால் டி இருக்கிறது ரிக்கெட்ஸ் அப்போ டி டெஃபிஷியன்சி சின்றது வைட்டமின் சி டெஃபிஷியன்சி காலகாலமாக வந்து நமக்கு எல்லாம் தெரிஞ்ச ஒரு நிமோனிக் அதுதான் பிப்ஜியார் வானவில்லி நிறங்கள் ஏழு அந்த ஏழு நிறங்களையும் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா நம்ம அதில் இருக்கிற முதல் எழுத்தரெல்லாம் சேர்த்து விப்ஜியார்ன்றத ஞாபகம் வச்சுக்கிறோம் அந்த விப்ஜியாரில் வர்ற ஃபஸ்ட்டு எழுத்து வைலட்டு இண்டிகோ ப்ளூ க்ரீன் எல்லோ ஆரஞ்ச் ரெட் இதை வச்சு இதை ஞாபகம் வச்சுக்கிறதால நமக்கு என்னென்ன நன்மைகள்னு கேட்டிங்கன்னா சில நேரங்களில் வந்து எது ஷார்ட்டஸ்ட் வேவ் லென்த் எது லாங்கஸ்ட் வேவ் லென்த் எது ஆற்றல் அதிகமாக இருக்கிறது எது ஆற்றல் குறைவாக இருக்கிறது இப்படியெல்லாம் கேட்பாங்க நமக்கு தெரியும் அந்த வேவ் லென்த் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா எனர்ஜி குறைவாக இருக்கும் வேவ் லென்த்து குறைவாக இருந்ததுன்னா எனர்ஜி அதிகமாக இருக்கும்னு தெரியும் அப்போ லாங்கஸ்ட் வேவ் லென்த் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ரெட்டு ஷார்ட்டஸ்ட் வேவ் லென்த்து வயலட் அப்படி ஈஸியாக சொல்லுது இப்போ அடுத்ததாக இப்போது நம்ம நிமோனிக்ஸ் 
அக்ரோஸ்டிக் அக்ரானிம்ஸ் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி படிக்கணும் இப்போ உதாரணமாக ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த பாண்ட் பாண்டிலே நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் பாண்ட் இருக்குது அது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அயானிக் பாண்ட் ஓவலன் பாண்ட் ஹைட்ரஜன் பாண்ட் டைபோல் பாண்ட் டைபோல் டைபோல் இன்டராக்ஷன் வாண்டர்பால்ஸ் பாண்ட் இப்படி நிறைய டைப் இருக்குது யூஸ்வலாக என்ன கேட்குறாங்கன்னு சொன்னால் எது ஸ்ட்ராங் பாண்ட் எது வீக் பாண்ட் ஆர் அரேஞ்ச் தம் இன் த ஆர்டர் ஆஃப் தயர் இன்க்ரீஸிங் ஸ்ட்ரென்த் அரேஞ்ச் தம் இன் த டிக்ரீஸிங் ஆர்டர் ஆஃப் த ஸ்ட்ரென்த் அல்லது கொடுத்துருக்கிற நாலு பாண்டில் எது ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் பாண்ட் எது வீக்கஸ்ட் பாண்ட் இப்படி எல்லாம் நீட் எக்ஸாமில் கேள்வி கேட்டுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க ஸோ இதில் வந்து வழக்கமாக அயானிக் பாண்ட் வந்து ஃபஸ்ட் ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் அடுத்தது கோவாலன் பாண்ட் அடுத்தது ஹைட்ரஜன் பாண்ட் அடுத்தது டைபோல் அடுத்தது லாஸ்ட்டாக வீக்கஸ்ட் பாண்ட் வந்து வாண்டர்பால்ஸ் பாண்ட் இப்போது இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறது ஐ கேன் நாட் ஹேண்டில் டர்டி வேன்ஸ் ஐ கேனாட் ஹேண்டில் டர்டி வேன்ஸ் இந்த சென்டென்ஸ் இந்த அக்ரோஸ்டிக்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அதில் இருக்கிற ஃபஸ்ட் வர்ற ஐ அயானி ஸோ தட் இஸ் த ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் பாண்ட் அடுத்த கெனாட்டில் வர்ற சி வந்து கோவலண்ட் சி கோவலண்ட் அது வந்து அதுக்கு அடுத்தது ஸ்ட்ரென்த் செகண்ட் ஸ்ட்ரென்த் உள்ளது ஹேண்டலில் வர்ற ஹெச் ஹைட்ரஜன் பாண்ட் அப்புறம் டை டர்டியில் வர்ற டி டைபோல் வேண்டில் வர்றது வேண்டர் வால்ஸ் அப்போது இந்த வரிசையில் அப்படியே ஞாபகம் வச்சு வேண்டியோம் அப்போ ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் அயானி அடுத்ததாக பவலன் அப்புறம் ஹைட்ரஜன் பாண்ட் அப்புறம் டைபோல் அப்புறம் லாஸ்ட்டாக வீக்கஸ்ட் பாண்ட் தான் வேண்டர் வால்ஸ் பாண்ட் இப்போது நாமளே பாண்டிங்கில் இப்போ வந்து ஹைட்ரஜன் பாண்டிங்கை பற்றி படித்தோம் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங்னா என்ன ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் எப்போ உருவாகும் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் இருந்துச்சுன்னா என்னென்ன அட்வான்டேஜ் இருக்குன்றத பற்றியெல்லாம் அடிக்கடி கேட்குறாங்க அதை மாணவர்கள் வந்து நல்லா புரிஞ்சு படிக்கணும் கன்ஃபியூஷன் இல்லாமன்றதுக்காக ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் இஸ் எ ஃபன் இப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அதாவது அந்த ப்ரொனவுன்சேஷனை இப்போ வழக்கமாக ஃபன்னு சொல்லுவோம்லே அது போல் இது ஃபான் ஃபானை ஃபான் ஃபன் அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா என்ன மீனிங்னா எப்பப்பெல்லாம் ஃப்ளோரின் ஆக்சிஜன் நைட்ரோஜன் போன்ற எலமெண்ட்ஸ் ஹைட்ரோஜனோட டைரெக்டாக கனெக்ட் ஆகுதோ அப்பப்பெல்லாம் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் இருக்கும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கணும் ஒன்ஸ் அகேன் ஐ ரிப்பீட் எப்பெல்லாம் ஹைட்ரோஜன் டைரெக்டாக ஃப்ளோரின் கூடவோ அல்லது ஹைட்ரஜன் டைரெக்டாக ஆக்சிஜன் கூடவோ அல்லது ஹைட்ரஜன் டைரெக்டாக நைட்ரஜன் கூடவோ கனெக்ட் ஆகுதோ அப்பெல்லாம் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் இருக்கும் அப்போ இந்த மூணு எலமெண்ட்ஸும் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங்கை உருவாக்குறதுக்கான ஹைட்ரஜன் இணையும் பொழுது ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் உருவாகுவதற்கான நிகழ்வுகள் இருக்கிறது பிறகு அதிலேயே ஹைட்ரஜன் பாண்டிங்கில் இன்ட்ரமாலிகுலர் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் இன்ட்ராமாலிகுலர் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் இப்போ அடுத்ததாக இந்த குவாண்டம் நம்பர்ஸ் மொத்தமாக நாலு குவாண்டம் நம்பர்ஸ் இருக்குது நாலு குவாண்டம் நம்பர்ஸையும் வரிசையாக எழுதி அதில் அதை பற்றி சொல்கிறதுக்கு ஒரு ஈஸியான ஒரு நிமோனிக் இருக்குது நேஷ்னல் லெவல் மெடிக்கல் சயின்ஸ் இந்த அக்ரோஸ்டிக்கை நாமம் வச்சுக்கிட்டா ஃபஸ்ட்டு வர்ற எண் நேஷ்னலில் வர்ற எண் பிரின்ஸிபல் குவாண்டம் நம்பர் அடுத்தது எல் அதுதான் அந்த அசிமுத்தல் குவாண்டம் நம்பருக்குரிய சிம்பிள் எல் லெவல் வந்து அசிமுத்தல் குவாண்டம் நம்பர் எம் மேக்னட்டிக் குவாண்டம் நம்பர் எஸ் ஸ்பின் குவாண்டம் நம்பர் இது ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா அப்படியே ஃபஸ்ட்டு குவாண்டம் நம்பர் டெல்ஸ் அபவுட் த சைஸ் ஆஃப் த ஆட்டம் செகண்ட் குவாண்டம் நம்பர் டெல்ஸ் அபவுட் த ஷேப் ஆஃப் த ஆர்பிட்டால் அண்ட் தேர்ட் குவாண்டம் நம்பர் டெல்ஸ் யூ த ஓரியன்டேஷன் ஆஃப் த ஆர்பிட்டால் அண்ட் த ஃபோர்த் குவாண்டம் நம்பர் டெல்ஸ் யூ த ஸ்பின் ஆஃப் த எலக்ட்ரான் இந்த நாலு குவாண்டம் நம்பர் அதை வச்சுக்கிட்டா அப்புறம் அப்படியே ஒவ்வொன்றா விளக்கலாம் இப்போ அடுத்ததாக இந்த ஓம்ஸ் ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரியில் ஓம்ஸ் லா வரும் இந்த ஓம்ஸ் லாவை வந்து ஒரு சின்ன க சாதாரண எளிமையான ஒரு விஷயம் அது ஓம்ஸ் லா வாட் இஸ் ஓம்ஸ் லா வி இஸ் ஈக்வல் டு ஐயா இதில் வந்து அஃபோர்ட்ஸ் வி இஸ் த பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் ஐ இஸ் த கரண்ட் இன் ஆம்பியர் ஆர் இஸ் த ரெசிஸ்டன்ஸ் இப்படி இருக்குது இப்போ இதை ஏ எளிமையாக எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கன்னா வி என்ன வெஜிடேரியன் மெஸ் அல்லது வெஜிடேரியன் ஓ மீல்ஸ் அப்போ வெஜிடேரியன் யார் சாப்பிடுவாங்க ஐயர் சாப்பிடுவாங்க அப்போ வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஐயா எப்படி நாபம் வச்சுக்கிட்டு அதுக்கு கீழே வி ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் வி இஸ் பொட்டன்ஷியல் ஐயர் கரண்ட் அதை எழுதுகிறது தான் இப்படியாக ஈஸியாக நாபம் வச்சுக்கலாம் 
இப்போ இதே போல் அதே ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரியில் இந்த ஃப்ளமிங்ஸ் ரைட் ஹேண்ட் ரூல் ஃப்ளமிங்ஸ் ரெஃப்ட் ஹேண்ட் ரூலுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுன்னு அடிக்கடி கேட்குறாங்க இப்போ ஃப்ளமிங்ஸ் ரைட் ஹேண்ட் ரூலுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து ஜெனரேட்டர் ஜெனரேட்டரில் ஜென்ரே ஜென்ரேட்டரில் வந்து ஆர் வருது அந்த ஆர் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் ரைட் ஹேண்ட் ரூல்னு ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது தான் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக ஜென்ரேட்டர் வந்து ரைட் ஹேண்ட் ரூலுக்கு எக்ஸாம்பிளாக மாறிடும் பொழுது லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரூலுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக மோட்டார் எக்ஸாம்பிளாக மாறிடுது இப்போ அடுத்ததா நம்ம இது பெரிய பெரிய எக்ஸாம்பிளையும் கேட்குறாங்க குட்டி பசங்களுக்கும் இந்த கேள்விகளை கேட்குறாங்க இப்போ உங்களுக்கே நமக்கே தெரியும் நைன் பிளானட்ஸ் இருக்குது அந்த நைன் பிளானட்ஸில் எது சூரியனுக்கு மிக அருகில் இருக்குது எது சூரியனிலிருந்து ரொம்ப தூரத்தில் இருக்குது அப்படியெல்லாம் கேட்பாங்க இதை மாற்றி மாற்றி சொல்கிறதுக்கு பதிலாக இந்த அக்ராஸ்டிக்கை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் மை வெரி எந்தூசியாஸ்டிக் மதர் ஜஸ்ட் சர்வ்ட் அஸ் நைன் பூரிஸ் இப்போ இதில் வர்ற மயில வர்ற எம் மெக்குரி வி வெளியில் வர்ற வி வீனஸ் இ எத்து மதர் மார்ஸ் ஜே ஜூபிட்டர் எஸ் சாட்டன் யுரானஸ் நெப்டியூன் பி வந்து புளுட்டோ இப்போ இப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா அப்போ ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கிறது எதுன்னு கேட்டால் கரெக்டாக புளுட்டோ மெர்குரி ஃபஸ்ட்டு வர்றது மெர்குரி ஸோ இதில் ஒவ்வொரு முதல் எழுத்துக்கும் கரெக்டாக அந்த வரிசை கிரமமாக சொல்கிறதுக்கு ஈஸியாக இப்போது இதுவும் இன்னும் அதிகமாக தெரிந்து கொள்ள அடுத்த வீடியோவை பாருங்கள் அந்த லிங்க்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்